la Alianza para la Conservación de la Sierra Gorda eh, organiza millones de pequeñas acciones, 28 años de trabajo en la gran región de la Sierra Gorda. Nuestra organización, formada de la base social, ¿sí? con gente del pueblo, con maestros, con, con las personalidades de aquella pequeña población de Jalpan de Serra de hace 28 años, eh, formamos el grupo ecológico en donde nos propusimos desde el principio involucrar a las comunidades locales. Nuestra reserva, conseguida 10 años después, por un movimiento social, se consiguió el decreto como reserva de la biosfera del 33% del norte del estado, 384 mil hectáreas, 97% de la tierra propiedad de comunidades, pequeños propietarios y ejidatarios, dueños de la tierra en donde se refugian una rica variedad de especies de flora, y de fauna. Para conseguir su conservación, nuestra organización y todas estas filiales con las que desarrolla una sinfonía de actividades en las comunidades de Sierra Gorda, laboratorio de prácticas ambientales, de prácticas sustentables, regenerativas, en las que nos estamos preparando regionalmente e impulsando la replicación en muchos otros estados del país para cambios climáticos inevitables, eh, sequías, pérdida de flora, plagas forestales asediando nuestros bosques, la vida arrinconada y así su sociedad. Nuestra misión, conservar la riqueza natural este tesoro, este tesoro para México, esta diversidad que tenemos en la Sierra Gorda y que nos hace única, vale la pena intentar todo un modelo de conservación participativa. Educación ambiental que llega a 178 escuelas desde hace 25 años, ¿no? llevando a cabo un enérgico programa de educación ambiental fiestas de la tierra, recuperación de nuestras raíces, la identificación con el entorno, el sentido de pertenencia, y qué hablar de los proyectos de conservación, ¿Sí? con 5.500 hectáreas de reservas privadas, ¿no? en donde se excluye toda actividad, se circula y la vida silvestre se avisa que ese lugar es un refugio y empieza a recuperarse la biodiversidad. Pagos, pagos por servicios hidrológicos a los dueños de los bosques. Cada año entran 17 millones de pesos por este concepto a los bolsillos de los dueños de los bosques como fábricas de agua. Otras 6 mil hectáreas con pago por compensaciones de carbono bajo un mecanismo local. Un protocolo hecho a la medida de los dueños de la tierra. Contextualizado, tomamos la idea de lo global y lo aterrizamos. Aquí estamos operando un mecanismo de protección a los bosques, más allá de la estéril discusión global. Aquí ya lo estamos haciendo con el apoyo del gobierno del Estado, toda una sinergia levantada a nivel subnacional. ¿No? Un pequeño impuesto que detonó... Este, un convenio con la Comisión Nacional Forestal en donde se duplicaron los recursos con los que ya se contaban en este incipiente fondo para pago de compensaciones a los dueños de los bosques. Hoy día estamos trabajando junto con Pemex una agenda verde para la reforma energética del país en donde consigamos que en los impuestos sobre los combustibles fósiles aterricen en bonos de carbono, no solo en nuestro estado, sino en muchos otros estados del país. Estamos impulsando este, toda esta idea con su respectivo registro como una medida nacional ya adaptada para hacer frente al cambio climático, NAMA por sus siglas en inglés.
somos hoy día una estrategia de la Coordinación Nacional Ganadera del Ministerio de Agricultura para llevar a cabo en nuestro país esta ofensiva de prácticas regenerativas y de formación de sumideros de dióxido de carbono y agua como una efectiva respuesta al cambio climático global. Somos las mejores prácticas para la mitigación de estos efectos y la pobreza. Tenemos una región con una belleza escénica espectacular. Estamos generando oferta para la valorización escénica, paisajística, espléndida de nuestro territorio. Sierra Gorda es la puesta en marcha, es una sinfonía la más completa de acciones concentradas en un mismo territorio, generando efecto espejo en muchos otros estados del país 